বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো হেডার এবং ছুটার আমরা কি করে এক্সেলে সেট করতে পারি কোনো কিছু প্রিন্ট করার আগে আমরা হেডার ফুটার যদি আমরা ভালো মতন করে সেট করতে পারি তাহলে আমাদের প্রিন্টিং ডকুমেন্ট খুব সুন্দর ভাবে আসে আর যে কোনো ডকুমেন্টেশন তৈরি করার জন্য আমাদের হেডার ফুটার তো খুবই প্রয়োজন আছে তো হেডার ফুটার আমরা খুব ইজি ভাবে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে হেডার ফুটার সেট করা যায় তো বন্ধুরা এবার চলে আসি আমরা হেডার ফুটারে দেখুন এক্সেলে হেডার ফুটার কিন্তু আমরা সেট করলেও কিন্তু আমরা আমরা এই ভিউতে নর্মাল ভিউতে দেখা যায় না হেডার ফুটার সেট করতে গেলে আমাদের দু তিন রকম অপশন আছে যেখান থেকে আমরা সেট করতে পারি প্রথম চলে আসি ইনসার্ট ইনসার্ট ট্যাপে গেলাম ইনসার্ট ট্যাপ থেকে চলে আসুন দেখুন হেডার ফুট হেডার অ্যান্ড ফুটার টেক্সট গ্রুপের মধ্যে হেডার ফুটার এই একটা অপশন আছে সেকেন্ড নাম্বার অপশন আছে আমি যদি পেজ লেআউট পেজ লেআউট থেকে পেজ সেটে যাই পেজ সেটে মধ্যে দেখুন তিন নাম্বার ট্যাপে আছে হেডার অ্যান্ড ফুটার এখান থেকে করা যেতে পারে আবার আরেকটা পদ্ধতি আছে ভিউ 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 থেকে গিয়ে দেখুন এখানে ওয়ার্ক গ্রুপ ভিউ গ্রুপের মধ্যে প্রথম দেখেন নর্মাল ভিউ যে ভিউতে আমরা কাজ করছি এটা নর্মাল ভিউ তারপরে আছে পেজ লেআউট ভিউ এই পেজ লেআউট ভিউতে যখন ক্লিক করব তখন আমার চলে আসবে যেটা পেজ লেআউট ভিউ এই পেজ লেআউট ভিউ একমাত্র ভিউ যেখানে আমরা হেডার ফুটার সেট করতে পারি ওকে এখানে আমরা হেডার ফুটার সেট করতে পারি আর পাশেটা আছে পেজ পেজ ভিউ যার মাধ্যমে আমরা প্রিন্টিং এরিয়াটা প্রতি কতগুলো পেজ আছে এবং প্রতিটা পেজের আমাকে আলাদা করে দেখাবে হ্যাঁ মার্ক ডিমার্কেশন করে দেখাবে এই একটা ভিউ যেখানে আমরা পেজ নাম কতগুলো পেজ আছে পেজ নামের প্রিন্টিং এরিয়াটা আমাদের দেখাবে তো আমরা এখান থেকে কি পেজ লেআউট পেজ লেআউটে গিয়ে আমি ফেডার ফুটার সেট করতে পারবো আচ্ছা আমরা যদি ইনসার্ট থেকে আমরা এবার চলে যাই নর্মাল ভিউ এবার দেখুন ইনসার্ট থেকে যদি আমরা হেডার ফুটারে ক্লিক করি দেখুন হেডার ফুটার অপশনে ক্লিক করি তবুও কিন্তু আমরা ঘুরে একই জায়গায় চলে যেতে পারি মানে বিষয়টা হচ্ছে একই তাহলে দেখুন এখানে হচ্ছে হেডার পার্ট আর নিচে পেজের নিচে হচ্ছে ফুটার এখানে তিনটা আমার সেকশনে ভাগ করা আছে লেফট সেন্টার আর রাইট তিনটা জায়গায় আমি হেডার ফুটার সেট করতে পারি ওকে আমরা জানি হেডার ফুটার আমরা কেন সেট করব হেডারে হেডার ফুটারে কোনো পেজে যদি আমি রিপিট কোনো কিছু আইটেম চাই প্রতিটা পেজে আমার কমন থাকবে সেক্ষেত্রে সেইসব আইটেম গুলো আমরা হেডার ফুটারে সেট করতে পারি যাতে আমার প্রতিটা পেজে আমার চলে আসে বিশেষ করে দেখুন এখানে আমি চাচ্ছি আমার প্রতিটা পেজের জন্য আমার হেডিং এ থাকে ধরুন এখানে আমি দেখুন আমরা এবার কি করতে চাই ধরুন ধরুন হেডার এর মিডিল সেকশনে আমি কিছু লিখবো ধরুন এটা লিখলাম হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ এবিসি কোম্পানি দেখার পরে বাইরে একটা ক্লিক করলাম এবার দেখুন প্রতিটা পেজিং পেজের হেডিং এর মধ্যে চলে আসে দেখুন স্টেটমেন্ট অফ এবিসি কোম্পানি একটু শর্ট করে নি একটু শর্ট করে নি দেখুন এবিসি কোম্পানি পরে পেজও চলে আসছে দেখুন স্টেটমেন্ট অফ এবিসি কোম্পানি পরের সেকশনে চলে আসছে স্টেটমেন্ট অফ এবিসি কোম্পানি তাহলে একবার লিখলাম প্রতিটা পেজে কমন চলে আসলো এবার যখনই আমি হেডিং এর সেকশন গুলোতে ক্লিক করছি দেখুন সঙ্গে সঙ্গে একটা ডিজাইন ট্যাপ ওপেন হয়ে যাচ্ছে এমনি সময় কিন্তু হচ্ছে না দেখুন ভিউর পরে কিচ্ছু নাই যখনই আমি এই সেকশন গুলোতে ক্লিক করছি তাহলে ডিজাইন ট্যাপ চলে আসছে এবং ডিজাইন ট্যাপের মধ্যে দেখুন এই সেকশনটাতে হেডার ফুটার এলিমেন্ট কি কি এলিমেন্ট আছে সবার আগে একটা একটা করে আমরা দেখাই সবার আগে চলে আসে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বারটা সাধারণত আমরা ফুটারে দিই হ্যাঁ সাপোজ এইখানটা দেখো পেজ নাম্বার সেট করব কি করে করব এইখানে কাজটা রেখে ডিজাইন থেকে পেজ নাম্বারে ক্লিক করলাম বায়োটা ক্লিক করে দেখি দেখুন ওয়ান দেখাচ্ছে ওকে নিচে চলে যাই দেখুন টু থ্রি দেখাচ্ছে তো আমি এইটাকে আরো ভালোভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি পেজ নাম্বার যেমন আমি এখানে পেজ কথাটা লিখে দিলাম পেজ নাম্বার লিখে কলম দিয়ে দিলাম বাইরে ক্লিক করি দেখুন পেজ নাম্বার ওয়ান পেজ নাম্বার টু পেজ নাম্বার থ্রি দেখাচ্ছে ওকে আচ্ছা নেক্সট চলে আসি তারপরেরটা আছে কি নাম্বার অফ পেজ নাম্বার অফ পেজ পাঁচটাতে সেট করলাম নাম্বার অফ পেজ কি দেখাচ্ছে দেখুন পাঁচ মানে পাঁচটা পেজ আমার এখানে আছে ফাইভ নাম্বার অফ পেজ দেখুন তিন চার এইদিকে আছে পাঁচ এই যে এইদিকে আছে পাঁচ 
তাহলে আমার পাঁচটা পেজ আছে ওকে তো আমরা যদি এখানে সেট করতে পারি এরকম ভাবে এখানে অফ দিলাম এখানে অফ দিলাম অফ দিয়ে নাম্বার অফ পেজ সেট করে দিলাম তাহলে এখানে কি আসলো পেজ নাম্বার ওয়ান অফ ফাইভ পরে গুলো দেখো টু অফ ফাইভ থ্রি অফ ফাইভ এভাবে হবে আচ্ছা নেক্সট চলে আসি এবার নেক্সট চলে আসি আমরা এবার এবার হেড আর সেট করি কি করব কারেন্ট ডেট কারেন্ট ডেট সেট করলাম এন্টার তার নিচে করে দিলাম কারেন্ট টাইম কি আসবে দেখুন কারেন্ট ডেট হচ্ছে সিস্টেম ডেট সিস্টেম টাইম এখন কটা বাজে এখন বাজে দেখুন এই যে সিস্টেম ডেটে আমার দেখাচ্ছে সাতাশ তারিখ নভেম্বরের আর এখানে দেখাচ্ছে এগারোটা তিন দেখুন এগারোটা তিনই আছে ওকে আপনি যখন কালকে যখন খুলবেন তখন দেখবেন যে অটোমেটিক এটা হেড আর সিস্টেম ডেট এর সঙ্গে ম্যাচ করে গেছে ওকে আবার দেখুন ডিজাইনে নেক্সট চলে আসলাম ফাইল পাথ ফাইল পাথটা কি এবার এটা আমি ফুটারে সেট করি দেখুন এখানে ক্লিক করলাম ডিলিট করে দিয়ে ফাইল পাথ ফাইল পাথে ক্লিক করলাম ফাইল পাথ হচ্ছে এই দেখুন সি ড্রাইভের আন্ডার ইউজার ডেল ডকুমেন্ট অ্যাডভান্স ম্যাক্রো বলে আমার এই ফাইলটার নাম তার মানে আমার ফাইলটা যেখানে সেভ করা হয়েছে তার এক্সাক্ট লোকেশনটা এখানে চলে আসবে এটার সুবিধা কি হবে আপনি যখন প্রিন্টিং ডকুমেন্টটা যখন আপনি আজ থেকে এক বছর পর শো দেখবেন তখন আপনি পাঠটা দেখে বুঝে যাবেন যে আপনার কম্পিউটারে কোন জায়গাটা আপনি সেভ করেছেন খুব সহজে আপনারা ফাইলটাকে সব কম্পিউটারকে পেয়ে যাবেন এই জন্য এটা রাখা হয় নেক্সট চলে আসলাম নেক্সট চলে আসলাম হচ্ছে ফাইল নেম সরি ফাইল নেম ফাইল নেমটা কি ফাইল নেমে ক্লিক করলাম করে বাইরেটা ক্লিক করলাম দেখুন ফাইল নেমটা কি দেখাচ্ছে আমার অ্যাডভান্স ম্যাক্রো ওয়ান যে ফাইল নেমটা আছে টাইটেল এর শো করছে সেটাই আমার এখানে শো করছে ওকে হেডারে হেডারে যেগুলো দিচ্ছে দেখুন সবই হেডারে রিপিট করছে নেক্সট চলে আসলাম তাহলে এখানে ডিলিট করে সিট নেমটা দিয়ে দেখি সিট নেম ওকে সিট নেম কি দেখা যাচ্ছে এবিসি এই যে আমার ফাইলটার এই যে সিটটার নাম দেখুন এখানে এবিসি আছে ওকে আচ্ছা আমি এখানে সিটটার নাম চেঞ্জ করে দিই আমি হেডার অ্যান্ড ফুটার করি ওকে দেখুন হেড আর ফুটার চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আমার অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে হেড আর অ্যান্ড ফুটার ওকে তাই এটা সিট নেম এখানে যারা নাম হবে সেই নামটাই অটোমেটিক চলে আসবে নেক্সট চলে আসছে পিকচার পিকচার মানে আমি এখানে লোগো হিসেবে কাজ করব তো এইখানে আমি এটাকে ডিলিট করে দিই দেখুন এইখানে হচ্ছে পিকচার তাহলে আমি এখানে ক্লিক করে পিকচার মানে এখানে লোগো হিসেবে আমি নিতে পারি পিকচারে ক্লিক করলাম পিকচারে ক্লিক করার পরে সাপোজ আমি একটা পিকচার ধরুন এই পিকচারটা নিলাম ওকে নিয়ে ইনসার্ট বা এক্সেল এর এই পিকচারটা নিলাম নেওয়ার পরে ইনসার্ট করলাম করে বাইরেটা ক্লিক করলাম দেখুন পিকচারটা বিশাল বড় হুম অ্যাকচুয়ালি পিকচারটা বিশাল বড় অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না এখানে ঠিকঠাক করে তাহলে আমি কি করব পাশের ফরমেটে চলে গেলাম দেখুন ফরমেট পিকচারে ক্লিক করলাম এখানে গিয়ে আমি এটা অ্যাডজাস্ট করবো দেখুন হাই স্কেল হাইট স্কেল এটা আমি একটা যদি একটা আমি কমানতে শুরু করলে হাইট ওয়েট উইথ সমস্ত কিছু কমে যাবে আচ্ছা আমি একদম কমে দিলাম পঁচিশ করে দিলাম ওকে করে দিলাম ওকে তাও কিছুটা চলে এসছে আবার যাই আরো একটু কমানোর চেষ্টা করি আসলে অনেকটাই বড় এটার ফাইভ ফাইভ করে দিলাম ওকে দেখুন এবার মোটামুটি একটা অ্যাডজাস্টে চলে এসছে তাহলে এইভাবে আমি লোগো সেট করতে পারি এখান থেকে ওকে मार्जिन मार्जिन पिक्चारिजिली शो कर सब गल পেজ নাম্বার থেকে শুরু করে পিকচার পর্যন্ত সব হয়ে গেল এবার চলেছে ডান দিকে দেখুন অপশন এখানে কি আছে অপশন এইখানে অপশন আছে আপনার আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ কি আছে ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজের থেকে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার বাকি পেজ গুলো সব কমন আছে সব কিন্তু সেম আছে কিন্তু টপ পেজটা মানে প্রথম পেজটা আমার 
কিছু নাই মানে এখানে আমি ডিফারেন্ট নিতে পারবো সেটা কিন্তু পরের পেজ গুলো রিপিট করবে না এখানে হচ্ছে আমি ধরুন এ বি সি কোম্পানি হোম পেজ এই কথাগুলো লিখলাম দেখুন এটা কিন্তু পরের গুলোতে রিপিট করেনি তাহলে এর মানেটা হলো যে ডিফারেন্ট এলিমেন্ট হোম পেজ আচ্ছা এবার চলে আসলাম আমরা ডিফারেন্ট অড অর ইভেন্ট নাম্বার এখানে তুলে দিলাম এটা ডিফারেন্ট অড অ্যান্ড ইভেন্ট নাম্বার ইভেন্ট পেজ সরি ডিফারেন্ট অড অ্যান্ড ইভেন্ট পেজ আমি ক্লিক করলাম তার মানে এটা কি হবে আমার এটা হচ্ছে আমার অড পেজ তার মানে প্রথম এক নাম্বার পেজে আমার এটা থাকবে সেকেন্ড নাম্বার পেজে কিন্তু নাই থার্ড নাম্বার পেজে আবার থাকবে ফোর্থ নাম্বার পেজে আবার নাই দেখুন তার মানে অড পেজ গুলোতে এটা থাকবে ইভেন্ট পেজ গুলোতে আমি যদি এখানে আবার ইভেন্ট পেজে কিছু দিই ধরুন ইভেন্ট পেজে আমি দিলাম হচ্ছে টাইম আর ডেট ওকে তাহলে দেখুন এটা কিন্তু আমার ইভেন্ট পেজ দুই নাম্বার পেজে আছে চার নাম্বার পেজে এবার শো করবে এই চার নাম্বার পেজে ওকে তাহলে ইভেন্ট পেজ গুলোতে এক ধরনের হবে অট পেজ গুলোতে এক ধরনের হবে এই অপশনটা যদি আমি দিই আমাদের তুলে দিই তখন কিন্তু আবার কমন হয়ে গেল সবারই সেম হয়ে গেল তাহলে এই পর্যন্ত হলো আমার অট আর ইভেন্টের সেটিং তাহলে এই পর্যন্ত হলো আমাদের আজকের ভিডিওটি আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখালাম যে হেডার এবং কুটার আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি সাধারণত আমরা যদি হেডার কুটার সেট করার পরেও আমরা যদি নর্মাল ভিউতে যদি আমরা দেখি তাহলে হেডার কুটার কিন্তু এখানে দেখা যায় না মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে কিন্তু হেডার কুটার আমরা দেখতে পারি কিন্তু এক্সেলে কিন্তু আমরা হেডার কুটার নর্মাল ভিউতে দেখা যায় না তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত আমাদের ভিডিও হলো যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ